హలో ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఇంకా ఇది సాటర్డే బ్లాగ్ అంటే విజయదశమి రోజు అనమాట ఇంకా ఇది మా రూమ్లో నుండి వ్యూ ఇంకా అక్కడ చూసారంటే దర్శనానికి చాలామంది వెళ్తూ ఉంటారు క్యూలో ఇంకా ఆ రోజు నేను ఫోర్కి లేసాను ఫస్ట్ నేనే లేసాను గబ గబ రెడీ అయిపోయి తర్వాత మోహనాన్ లేపాను దాని తర్వాత శిరీషాన్ లేపాను దాని తర్వాత టెడీని లేపాను ఇంకా వాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత సుదర్శన్ని రూబీని ఫిజ్ గార్ని దాని తర్వాత యాపిని వీళ్ళ నాలుగుని లేపితే ఒక పని అయిపోతుంది అనుకొని అంటే ఫస్ట్ మేము రెడీ అయిపోయాం అనుకోండి తర్వాత వాళ్ళు రెడీ అయిపోయి వచ్చేస్తారు ఇంకా ఈరోజు ది మోస్ట్ మెమరబుల్ డే ఇన్ మై లైఫ్ అనమాట మీకు ఎందుకో తెలుస్తుంది చూపిస్తాను ఇంకా నిన్న మేము పాప వినాసనంలో షాపింగ్ చేసినప్పుడు ఇంకో ఈ గ్రే కలర్ పూసల హారాలు తీసుకున్నాము ముగ్గురికి మూడ్ అనేసి సో ఇంకా ఈరోజు వేసుకుందాము అనుకున్నాము ఇంకా మీకు మేము వేసుకున్న శారీస్ గురించి చెప్తాను ఇంకా మోహనా శారీ వచ్చేసి మా చిన్న తెల గృహప్రవేశం పెట్టిన శారీ అంట ఇంకా నా శారీ వచ్చేసి నేను సమీరా అనేసి తన దగ్గర తీసుకున్న ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఇది వచ్చేసి మంగళగిరి పట్టు శారీ విత్ డిజిటల్ ప్రింట్ అనమాట ఇంకా మంచి అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ లో ఇంకా తన దగ్గర చాలా శారీస్ ఉన్నాయి లైక్ మంగళగిరి పట్టు ఫ్యాన్సీ అనేసి పట్టు శారీస్ చాలా బాగుంటాయి దాని డీటెయిల్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ పెడతాను మీకు కావాలి అంటే చెక్ చేయొచ్చు ఇంకా శిరీష శారీ వచ్చేసి మేము వైనాడ్కి వెళ్ళాం కదా మమ్మీ డాడీ వాళ్ళతో సో అప్పుడు శారీ షాపింగ్ చేసుకున్నప్పుడు శిరీషకి మోహనాకి ఆంటీకి అని తెచ్చామే ఆ శారీ అనమాట శిరీష కట్టుకొని ఉండేది ఇంకా పిల్లల డ్రెస్సెస్ అని మీకు ఆల్రెడీ చెప్తూనే ఉంటాను ఆల్రెడీ వేసుకున్న డ్రెస్సెసే కాబట్టి మళ్ళీ చెప్పట్లేదు ఇంకా మా రూబీకి ఏమంటే నార్మల్ డ్రెస్ వేసాము ఎందుకంటే చక్ర స్నానం చేయడానికి వెళ్తున్నాం సో దాంట్లో ఏమంటే అందరం మునుగుతాం కాకపోతే రూబీ డ్రెస్ పాడు చేసుకుంటుంది అనేసి వైట్ ప్యాంట్ వేసావా పాడైపోదా అంటే మునగడానికి వెళ్తే ఏమైతే అస్సలు అనుకోలేదు తెలుసా ఇలా చక్ర స్నానంకి వెళ్తాము అనేసి ఎంత లక్ అంటే ఎంత అదృష్టం ఉంటే చక్ర స్నానంకి వెళ్తామంట నాకైతే దాని గురించి అసలు ఏమి క్లియర్గా తెలియదు నేను ఫస్ట్ టైం చక్ర స్నానం అనడం వినడము ప్లస్ వెళ్ళడం కూడా ఇంకా తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలలో ఇది లాస్ట్ డే అనమాట ఇంకా ఆ రోజు మార్నింగ్ పళ్ళకి ఊరేగింపు ఉంటుంది దాని తర్వాత చక్ర స్నానం సిక్స్ టు నైన్ చక్ర స్నానం జరుగుతుంది అంటే శంకు చక్రం సుదర్శన చక్రం అంటాం కదా సో అవి అక్కడ కోనేరులో ముంచుతారనమాట దేవుడి దగ్గర సో దానికి వెళ్తున్నాము ఇంకా కరెక్ట్గా అవి ముంచేటప్పుడు మనం కూడా వా శంకు చక్రం దేవుడి అవి అప్పుడు మనం కూడా కరెక్ట్గా దాంతోపాటే ము మునిగితే ఇంకా ఇంకా మంచిదంట సో అవన్నీ నాకు తర్వాత తెలిసి వెళ్ళండి అందుకనేసి ఇప్పుడు ఈ బ్లాగ్లో మీద షేర్ చేస్తున్నాను అసలు సుదర్శన్ ఏమన్నాడంటే పొద్దున్నే ప్రశాంతంగా లేని బుజ్జు హడావుడిగా ఏం లేవద్దు లేసాము రెడీ అయ్యాము అంటే వెళ్దాము చక్ర స్నానానికి లేకపోతే ఇంటికి వెళ్ళిపోదాము ఏముంది అనేసి అన్నాడు ఇంకా నాకు మాత్రము సాటర్డే రావాలనేసే అనుకుంటూ ఉన్నాను ఇంత ముందు కానీ సుదర్శన్ ఫ్రైడే హాలిడే అనేసి అనుకోకుండా ఫ్రైడేనే బయలుదేరేసి వచ్చాము అని చెప్పాను కదా నేను సో అలా ఇంకా సాటర్డే విజయదశమి రోజు ఇక్కడ చక్ర స్నానం చేసుకుంటే ఇంకా మంచిది చాలా బాగుంటుంది అలా అనేసి అనుకున్నాను ఇంకా లేదు బాబా పొద్దునే లేస్తే మాత్రం లేపుతాను రెడీ అయ్యి చక్ర స్నానానికి వెళ్దాము ఎప్పుడు లేని ఫస్ట్ టైం వచ్చాం కదా అనేసి చెప్పాను అనమాట చక్రం ముంచినప్పుడు మనం కూడా మునగాలంటే అస్సలు అవ్వదు బుజ్జు చాలా క్రౌడ్ ఉంటుంది నెట్టేసుకుంటారు అట్లే అప్పుడు వద్దు ప్రశాంత ఇంకా అక్కడ చాలా కాటేజెస్ ఉన్నాయి గెస్ట్ హౌసెస్ ఉన్నాయి భలే ఉన్నాయి ఎట్లా ఉంటే విల్లాస్ ఎలా ఉంటాయి అలా ఉన్నాయి అనమాట అక్కడ అంతా అంటే ఇది ఒక కొత్త వే లాగా కనిపించింది షార్ట్ కట్ లో వేరే దగ్గర తీసుకొచ్చారు సుదర్శన్ ఇంకా నిన్న మేము అశ్వవాహనం చూడ్డానికి వచ్చామే సేమ్ వేలోనే వెళ్ళాలన్నమాట సో అట్లే వెళ్తాం ఒక దగ్గర ఉండవు అదిగోమని అక్కడ ఇంకా మీకు దేవుడు మంత్రాలు వినిపిస్తున్నాయి కదా సో స్టార్ట్ అయిపోయింది ముంచుతున్నారు శంకు చక్రం ని అనుకున్నాము ఇంకా 
దేవుడితో పాటు వెళ్ళడానికి ఆ మునగడానికి స్టాప్ చేసేసారంట ఒక టైం వరకు మేము పంపించారు మేము వెళ్ళేసరికి అక్కడ సెవెన్ అవుతా ఉన్న టైం భలే ఎండగా ఉన్నింది ఇంకా స్టాప్ చేసేసారు ఆ ముంచడము తీసేసేయడము దాని తర్వాత మళ్ళీ పంపిస్తారు అప్పుడు వెళ్ళి మునగాలి అనేసి చెప్పారు అక్కడ సెక్యూరిటీని అడిగితే ఇంకా సరే అని సుదర్శన్ ఇక్కడ కూర్చుని వద్దాం రా బుజ్జు కొంతసేపట్లో అయిపోతుంది అప్పుడు వెళ్ళొచ్చు మనం అందరం కూడా అనేసి అన్నాడు ఈ లోపల ఏమంటే ఇక్కడ బాదం మిల్క్ అవన్నీ ఇస్తూ ఉన్నారు సరే మేమేం తినలేదు తాగలేదు కదా అన్నట్టుగా ఇంకా బాదం మిల్క్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళున్నాం ఒక మేము ముగ్గురము ఇంకా చక్ర స్నానం చేసుకోవడానికి ఎక్కడెక్కడ నుండో వస్తారంట చాలా పుణ్యం అంట చక్ర స్నానం చేసుకుంటే ఇంకా ఈ బాదం మిల్క్ కూడా మెయిన్గా పిల్లల కోసం తీసుకున్నాము వద్దునే మేమైతే టీ తాగితే బాగుంది కదా అనేసి అనిపించింది ఇంకా ఏదో ఒకట్లే ఇప్పుడు ఎంతసేపు పడుతుందో ఏమో తెలియదు కదా సరే ఇది తాగేద్దాము అన్నట్టుగా తెచ్చుకున్నాం మేము కూడా ఇంకా ఇక్కడ మోహన చేతిలో టూ కప్స్ చూసేసరికి షాక్ అయ్యాను టూ కప్స్ పెట్టుకోవడం మోహన అంటే వాళ్ళకి చాలా అంటే అక్క వద్దంట అనేసి పెట్టుకొని ఇంకా నిన్నటి బ్లాగ్లో అశ్వవాహనం చూపించేసరికి మీ అందరికి భలే హ్యాపీ వేసింది కదా మీ అందరు నన్ను భలే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అనేసి అంటుంటే నాకు చాలా హ్యాపీ వేసింది ఇంకా ఇక్కడ ఒకటి చూపించాలి మీకు ఇది చదవండి మేము వచ్చేటప్పుడు ఏమంటే మా అత్తయ్య పూలు ఉన్నాయి కదమ్మా ఫ్రిడ్జ్లో అంటే నిన్న వేణు లక్ష్మి వచ్చున్నారు కదా అప్పుడు వేణు వస్తా వస్తా పూలు తీసుకొచ్చాడు ఇంకా అలా ఫ్రిడ్జ్లోనే ఉన్నాయి పూలు ఉన్నాయి కదా వేసుకోండి పెట్టుకొని వెళ్ళండి అనేసి చెప్పారు మా అత్తయ్య ఇంకా పెట్టకు పెట్టుకోబోయేటప్పుడు ఏమంటే మోహన వద్దొద్దక్క పెట్టుకోవద్దు అనేసి అనింది ఎందుకో నీకు తిరుమలకు వెళ్ళిన తర్వాత చూపిస్తాను అక్క అనేసి అని ఉండింది ఇంకా అక్కడికి వచ్చేసరికి అదిగో ఆ బోర్డు ఒకటి ఉంటే అక్కడ చూపించింది ఏమంటే ఇక్కడ పూలన్నీ దేవుడికే శాశ్వతం అంట అంటే మనము కొనుక్కొని పూలైనా దేవుడికి పెట్టాలంట మనం తల్లో పెట్టుకోకూడదు అంట ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు తిరుమలకి వచ్చేటప్పుడు ఇంకా ఇక్కడ ఇలా వెళ్తుంటే మా యాపీకి బీపీ వచ్చేసింది మా సుదర్శన్ గిచ్చేసింది అందుకే ఇక్కడ మా ఫిజ్ గారితో ఫోటోలు తీసుకోవడం పోగడ్డము ఇంకా మా ఫిజ్ గారికి బెస్ట్ కిడ్ ఆఫ్ ద ట్రిప్ అనేసి అవార్డు కూడా ఇస్తున్నాము మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఆషా ఒక దగ్గర ఉండరా మీరు అనేసి అనుకుంటున్నారు కదా మా సుదర్శన్ ఒక దగ్గర ఉంచితే కదా మమ్మల్ని అక్కడే కూర్చుందామంటే లేట్ అవుతానే ఉంది ఇప్పుడు అలా పంపించారు లోపలికి సరే రండి మనము అక్కడ గోపురంకి ముందు దేవుడి గుడి ఉంటుంది కదా మెయిన్ గుడి సో గుడికి ముందు మనం టెంకాయ కొట్టుకుంటాం చూసారు అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళి టెంకాయ కొడదాం ఫస్ట్ ఆ లోపల ఇక్కడ కొంచెం క్రౌడ్ తగ్గుతారు మునిగే వాళ్ళు మునిగి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు దాని తర్వాత మనం కూడా వెళ్ళి మునగచ్చు అనేసి అన్నాడు ఇంకా అక్కడ ఇందాక చూపించాన్ని అక్కడ అదేమో దర్శనానికి అనమాట ఎంత మంది ఉన్నారంటే అంత ఎట్లా ఉంటుంది చెంపు చెంపు చక్రం ఇప్పుడే ముంచలేసారు తీసుకెళ్తున్నారు అంత దగ్గరగా వెళ్ళి కూడా లాస్ట్కి ఇలా చూడాల్సి వస్తూ ఉంది దగ్గర నుండి రియల్గా చూడలేకపోయాము ఎందుకంటే అంత జనాలు ఉన్నారు మేము వెళ్ళేసరికి అక్కడ అలౌ చేయలేదు అనమాట క్లోజ్ చేస్తున్నారు అందరూ చక్ర స్నానం దగ్గరే ఉన్నారు అందుకే ఇక్కడ అంతా కొంచెం ఖాళీ ఖాళీగా కనిపిస్తూ ఉంది మా సుదర్శన్ టెంకాయలు తీసుకొస్తాను చెప్పేసి వెళ్ళాడు ఎంత పెద్ద క్యూ ఉందంటే ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ అక్కడే ఉని ఉంటాడు మా సుదర్శన్ దాని తర్వాత వచ్చాడు ఏమైపోయాడు అని భయం వేసింది మాకు ఇంకా ఇక్కడే టెంకాయ కొట్టి కర్పూరం హారతి ఇచ్చేసి తర్వాత అగర్బత్తిలు పెట్టేసి వద్దామనేసి అక్కడ ఎంత ఎలా ఉన్నా అంటే ఎంత తోసుకుంటున్నారంటే అలా తోసుకుంటున్నారు అసలు భయం వేసింది వెళ్ళి అక్కడ టెంకాయ కొట్టాలి అంటే ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అనేసి ఇంకా ఇలా అందరం టెంకాయ కొడదాం అనేసి బయలుదేరేటప్పుడు కరెక్ట్గా మన ఫాలోవర్ ఒకటి కనిపించారు వాళ్ళని చూసి ఎంత హ్యాపీ అనిపించిందో ఇంకా కొంతసేపు వాళ్ళతో మాట్లాడేసి మళ్ళీ వెళ్ళాను ఇంకా ఇక్కడ టెంకాయ కొట్టడానికి అసలు ప్లేస్ ఇవ్వట్లేదు తోసేస్తున్నారు టెంకాయ కొట్టి కర్పూరం అట్లా అట్లా దాంట్లో వేసేసి గబగబ అగర్ అగర్బత్తులు కూడా అక్కడే వేసేసి అట్లా వచ్చేస్తున్నాము దండం పెట్టుకోవడమే అసలు అంత టైం కూడా లేదనమాట అలా ఉంది అక్కడ ఇంకా శిరీష పాప కొంచెం పడబోయింది అలా నెట్టేస్తున్నాము నిమ్మదిగా 
ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చేసి కొంతసేపు లైన్గా కూర్చున్నాము వెళ్దామా వద్దా అని ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నాము సుదర్శన్ ఏమంటే పిల్లలతో ఎలా అబ్బా అనేసి ఆలోచిస్తున్నాడు నేనైతే ఫిక్స్ అయిపోయాను అందరు మునుగుతారు నేను వీడియో తీస్తాను అంతే నేను మునుగాను జస్ట్ కాళ్ళు తడుపుకొని చేతులు తడుపుకొని ఇలా హెడ్ హెడ్ మీద వాటర్ వేసుకుని వచ్చేయడమే నేను అనేసి అనుకున్నాను నాకు వాటర్ అంటే చాలా భయము నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా మునుగాను అసలు వర్షం నీళ్ళే నాకు పడదు అనమాట వర్షం వర్షం పడితే ఊపిరి ఆడదు నాకు నాకైతే ఎంత భయం వేసిందో నేను మాటలతో చెప్పలేకపోతున్నాను నా హాట్ అయితే ఎక్కడో వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వచ్చింది అని అంత భయం వేసింది అసలు అప్పటికి కూడా ఎలాగో ఉండింది ఎక్కువ భయపడింది మోహన శిరీష భయపడింది అసలు భయపడలేదు బాబా జస్ట్ జోక్ చేశాడంట ఇంకా ఇక్కడ ఇలా ఫ్యామిలీ ఫోటో సెల్ఫీ తీసుకుంటా ఉన్నాం మా అందరికి ఇంకెవరు తీస్తారని మేమే తీసుకుంటూ ఉంటే ఒక అతను మమ్మల్ని అడిగాడు మా సుదర్శన్ అడిగాడు మెయిన్ గా ఒక ఫోటో తీసుకుంటాం సార్ అనేసి సో ఇంకా అప్పుడు అందరం ఇట్లా గ్యాదర్ అయ్యి ఫోటో తీసుకున్నాం అలాగే నా ఫోన్ లో కూడా తీయండి అని చెప్పేసి నేను అడిగి తీపించుకున్నాను తన దగ్గర ఇంకా ఆ రోజు కాదు నెక్స్ట్ రోజు పేపర్లో ఏమంటే మార్నింగ్ ఇలా వచ్చింది అందరు ఫ్యామిలీ ఫోటో వేసి ఉండొచ్చు నా ఫోటో ఒకటే వేసేసరికి మన ఫాలోవర్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేశారు ఇలా అనేసి ఇది ఈనాడు పేపర్లో వచ్చినప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గా అయిపోయినాయి ఇక్కడితో వరాస్వామి నిజంగా ఇక్కడితో సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయింది అసలు చక్ర స్నానంకి వెళ్తాము అనేసి అనుకోలేదు ఇంటికి వెళ్ళిపోతాంలే అనుకున్నాం అలాంటిది చక్ర స్నానం కూడా చేసుకున్నాము నేను అసలు మునగకూడదు అనేసి వెళ్ళిందని ఆల్మోస్ట్ మునిగాను ఇంకా వాటర్ ఎంత చల్లగా ఉన్నాయో తెలుసా నాకు చల్ల వాటర్ అంటే అస్సలు ఊపిరాడద్దు అటు వేడి వాటర్ చేసుకొని చల్ల వాటర్ తీసుకొని మధ్యలో అటు ఇటు ఏమంటారు వామ్ వాటర్ ఉండాలన్నమాట నాకు నాకు ఏమేమంటే భయము ఆ భయాలు టెడ్డీ యాపీకి ఉండకూడదు అనుకుంటా ఉంటాను వాళ్ళిద్దరిని మంచిగా అలాంటి విషయాలు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటాను మునగరు అంటే మునగండి మునగండి అని చెప్పడము కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి కదా నా దగ్గర ఉన్న ఏమంటారు నెగిటివ్స్ వాళ్ళ దగ్గర అది పాజిటివ్గా ఉండాలి వాళ్ళు మంచిగా వాటిలో ధైర్యంగా ఉండాలి అనుకుంటుంటాను కొన్ని కొన్ని ఏమంటే బై బ్లడ్ వచ్చేస్తాయి కాకపోతే మనం మార్చుకోవచ్చు మనం అలవాటు చేయొచ్చు పిల్లలకి సో అలా అలవాటు చేస్తూ ఉంటాను అప్పుడు టెడ్డీకి నా భయమే వచ్చింది ఇంకా నాకు నీళ్ళు అంటే ఎంత ఇష్టమో వాటర్ ప్లేసెస్ అంటే అన్ని కానీ చాలా భయం వెళ్ళాను తన దగ్గరికి ఇక తడి తడిగా ఉందనుకోండి కొంతసేపు కూడా ఉండలేను అనమాట అది కూడా టెడ్డీకి నా హ్యాబిట్ వచ్చింది అందుకే ఇక్కడ ఎండగా ఉంటే ఇక్కడ నుంచి ఉన్నాం ఆడిపోతే తొందరగా బాగుంటుంది అన్నట్టుగా ఇంకా మా సుదర్శన్ ఏమంటే షాపింగ్ చేస్తున్నాడు ఏదో ఎండగా ఉంది హ్యాట్స్ కొనిస్తున్నాడు వాళ్ళకి ఇంతలో ఏమంటే మనం ఫాలోవర్ తను మానస మంచి కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చేసి వెళ్ళింది నాకైతే ఏమంటే మీరు వీడియోస్ కంటే ఇలా రియల్ గా చూస్తే బాగున్నారక్క ఇంకా అనేసి చెప్పేసి వెళ్తా ఉంది 
చాలా హ్యాపీ వేసింది సరే వీళ్ళ తలలు ఫుల్ తడిగా ఉన్నాయి ఆరబెట్టుకోవాల్సింది పోయి క్యాప్స్ కొని ఇచ్చాడు ఇప్పుడు అవి వేసుకుని వస్తారంట వాళ్ళు మరే తల ఆరాలి కదా తీయని రాండి తీయట్లేదు నువ్వే కదా డెడ్ బెంట్ అన్నావు మోహనా మోహనా చూపి ఇంకా మా సుదర్శనం అంటే వీళ్ళకి సౌండ్స్ వచ్చేటివే కొనిస్తూ ఉంటారు ఇంకా మాకేమంటే హెడ్ ఏక్ అనమాట దాంట్ లాక్కొని ఏమో పెట్టేసుకుంది శిరీష దానికోసం అది ఇవ్వలేదనేసి అలిగి ఇగో ఇలా ఉన్నాడు వాళ్ళిద్దరు మధ్యలో ఇలా కింద పడుకునేస్తున్నారు లేయరా లేయరా అంటే కూడా లేయడం లేదు బెస్ట్ ఇందాకే పొగిడాను ది బెస్ట్ కిడ్ ఆఫ్ ద ట్రిప్ అనేసి కూడా అవార్డు ఇచ్చాం అయినా కానీ వాడు ఇట్లా పాడు చేసేసుకుంటున్నాను ఏమంతా పోయింది వీరిది ఇక్కడితో అవార్డు మళ్ళీ తీసేసుకున్నాం మేము ఇంకా మేము మళ్ళీ రూమ్కి వచ్చేసాము ఫ్రెష్ అవ్వాలిగా అంతా ఫుల్ తడిచిపోయాము మళ్ళీ స్నానం చేసుకునేసి ఇంకా మళ్ళీ డ్రెస్సెస్ ని చేంజ్ చేసుకొని మళ్ళీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి వెళ్ళాలి అనేసి తడిచామనుకోండి ఇలా భలే ఆకలి వేస్తుంది కదా వర్షంలో తడిచినా ఇలా స్విమ్మింగ్ చేసినా ఒకవేళ ఏదైనా వాటర్లో మూనిగేసి వచ్చినా చాలా ఆకలి వేస్తుంది ఏదో ఏమంటే ఏమంటే ఏదో ఏదో లేదు అన్నట్టుగా ఉంటుంది సో గబగబా వచ్చేసాం ఇంకా రూమ్కి ఈ శారీస్లో వెళ్ళేసరికి అది ఎలా అంటే డ్రెస్సెస్ అయినా ఆరిపోతాయేమో కానీ ఈ శారీస్ అయితే అస్సలు ఆరవు ఇంకా ఫస్ట్ అయితే పిల్లల్ని ఫ్రెష్ చేపించేసాము నేనేమంటే టెడీకి మునగము అన్నట్టే ఉన్నాం అనమాట మేము వెళ్ళిపోతాం ఇంటికి అన్నట్టుగానే ఉన్నాను అందుకే ఎక్కువ డ్రెస్సెస్ ఏం తీసుకురాలేదు సరే అనేసి మంచి డ్రెస్ ఉండింది లంగా జాకెట్ అది వేసేసాను మార్నింగ్ మునగదులే టెడీకి కూడా భయం కదా అలా వాటర్ వేసుకుంటుందిలే అనేసి ఇంకా నాకున్న డ్రెస్ ఏమంటే నేను తిరుపతి నుండి బ్యాంగ్లూరుకి వెళ్తాం కదా అప్పుడు వేసుకుందామని తెచ్చిపెట్టుకోవాలన్న డ్రెస్ని ఇంకా డ్రెస్ దాంట్లోనే బ్యాగ్లోనే ఉండింది ఎలాగో లక్కీగా సో ఇంకా అది వేసేసుకున్నాను దర్శనం వెళ్తున్నాం అండి మేము ఇప్పుడు అంత ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంది మా సుదర్శన్ కూడా డ్రెస్ ఏం తెచ్చుకోలేదు ఇది చాలా ఇది చాలా అని చెప్పేసి టూ పేస్ తెచ్చుకున్నాడు అంతే ఇప్పుడు ఏమంటే వస్తా వస్తా ఒక పంచ ఒక ఇన్నర్ కొనుక్కొచ్చుకున్నాడు ఇంకా అది ఎలా ఉందో చూసారుగా ఇంకా అది వేసుకునేసరికి మా మోహన ఉండేసి అక్క దర్శనానికి వెళ్ళేటప్పుడు లేకపోతే ఎక్కడైనా గుడికి ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు వేసుకుంటారు అంతా అయిపోయిన తర్వాత వేసుకున్నాడు ఇందాక సుదర్శన్ మా అమ్మ అనేసి అంటా ఉండింది ఇంకా మేమంతా కామెంట్ చేసేసరికి మా సుదర్శన్ మళ్ళీ తీసేసి ఇంకా వేరే డ్రెస్ వేసేసుకున్నాడు తిరుమల అంతా ఇదే షర్ట్ లో ఉండాలి అనేది రాసి పెట్టేసినట్టుంది మా సుదర్శన్ కి ఆ ఫార్ములా షర్ట్ లోనే వేసుకుని తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఇంకా ఇక్కడ రూమ్ చెక్అవుట్ చేసేసుకుంటున్నాము ఇంకా ఇక్కడ హాట్ వాటర్ అయితే బాలే ఉండింది తెలుసా అసలు ఎంతో బాగుంది హాట్ హాట్ గా వస్తున్నాయి అబ్బా అదైతే ఫుల్ హ్యాపీగా ఉండింది మాకైతే ఇంకా ఈ హ్యాండ్ బ్యాగ్ వేసుకొని వేసుకొని దీన్ని యూజ్ చేసి యూజ్ చేసి ఏమంటే పాడైపోయింది లాస్ట్ కి నా హ్యాండ్ బ్యాగ్ అదేమంటే జిప్ పాడైపోయింది అది ఇంకా వేయడం కూడా సరిగా రాదనమాట ఊడిపోయింది కంప్లీట్ గా ఇంకా అలాగే ఓపెన్ లోనే పెట్టుకొని తిరుక్కుంటూ ఉన్నాను తిరుమల అంతా ఇంకా ఇక్కడ వరకు మా తిరుమల ట్రిప్ అయితే ది బెస్ట్ అనిపించింది ఎప్పుడూ లేము ఎప్పుడో ఎప్పుడో టూ డేస్ ఒక నైట్ నిద్ర చేసి అర్లీ మార్నింగ్ లేచి వెళ్ళిపోవడం అట్లే జరిగింది ఇంకా ఇదే ఫస్ట్ టైం అనమాట ఫుల్ గా టూ డేస్ ఉండేసి వెళ్తున్నాము సో ఇంకా ఇక్కడ సారంగి అనేసి హోటల్ నేమ్ చూసారు కదా అక్కడ ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది అంట ఈసారి మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు ట్రై చేయండి ఇంకా మేమైతే అక్కడికి వెళ్ళట్లేదు మళ్ళీ మూడోసారి వెళ్ళాలి కదా మా సుదర్శన్ నచ్చిన హోటల్ కి అదేదో జరిగింది బాబా ప్రాబ్లం అవును ఇక్కడ చాలా బిజీ బిజీగా ఉంటుంది ఇలా పడేస్తారు బాబా నేను కూర్చో ఐస్ క్రీమ్స్ వద్దు ఫిజు కోల్డ్ అయిపోతుంది ఇంకా మా ఫిజ్ గాడు దేవుడు ప్లేస్ కు వచ్చేసి గోవింద గోవింద అనేసైనా అన్నాడో లేదో కానీ మా సుదర్శని బబ్బా బబ్బా అని మాత్రం ఇది గోవింద కంటే ఎక్కువ సార్లు అని ఉంటాడు ఇదిగో మా సుదర్శన్ ఫేవరెట్ రెస్టారెంట్ కి అన్నమయ్య భవన్ మళ్ళీ వచ్చేసాము 
ఇంకా ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం తెచ్చుకుందాము అనేసి మాట్లాడుకుంటున్నాము దోశ అయితే వేడి వేడిగా బలె ఉంది సో దోశ తెప్పించేసుకుందాము ఇడ్లీ తినేవారు ఇడ్లీ తెప్పించుకుందాము అనేసి అనుకుంటున్నాము ఇంకా దోశ కారము చట్నీ సాంబార్ చాలా బాగుండింది వేడి వేడిగా ఉండింది మంచిగా తినేసాము ఇదిగోండి చూసారా ఐస్ క్రీమ్స్ వద్దు అంటే వినకుండా మళ్ళీ కొనిస్తున్నాడు ఈ హాలిడేస్ ఎండింగ్ టైం ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ కోల్డ్ అయిందే అనుకోండి గట్టి పట్టుకో తిను పిండి తిన్నది నాన్న చాక్లెట్ కదా వద్దు నాన్న నాకు ఇస్తున్నారు చూడు అందరు పాపం ఆస్వాదిస్తాను చూడు మీరు అడిగాడు మళ్ళీ తినిపించలేదేంది రే రే పిన్ని పిన్ని అన్నావు కదరా పోరా అది తినిపిల్ల వెళ్ళిపోతున్నాడు కాలిందా శిరీష కాలిందా ఇంకా అక్కడ చూస్తున్నారా మా కుమార్ జనార్దన్ అంకుల్ అబ్బు సాగర్ కూడా వచ్చారు చక్ర స్నానానికి అనమాట వాళ్ళు వచ్చి మునిగేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నారు ఇంకా వాళ్ళకి సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వడానికి మా సుదర్శన వెళ్ళున్నాడు అది గుమ్మన కార్ అక్కడ ఉంది బెలినో కార్ ధర్మగిరి శ్రీవారి పాదాలు మోహన ధర్మగిరి మోహన స్లోగా వెళ్తాను మోహన అడిగింది వచ్చేటప్పుడు ఇంకా ఇటు సైడ్ వెళ్ళిపోతున్నాం కదా ఇంకా మా జనార్దన అంకులు ఏమంటే రేపు ఆదివారమే కదరా ఉండేసి చూపించుకొని వెళ్ళొచ్చు కదా అప్పుడే ఎందుకు ఇంటికి వెళ్ళిపోవడము పాదాలు ఉన్నాయి కదా అక్కడికి వెళ్ళండి అనేసి అన్నాడంట ఇంకా అలా శ్రీవారి పాదాలు చూడ్డానికి వెళ్తున్నాం ఆల్రెడీ చూసాము మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్తున్నాము ఇప్పుడు ఇంకా సుదర్శన ఏమంటే అందరం చూసాం కదా మళ్ళీ ఎందుకు లే బుజ్జు వెళ్ళిపోదాము అనేసి అన్నాడు సరే వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే మా హ్యాపీ ఉందిగా చూడలే చూడలే బాబా వెళ్దాం వెళ్దాం అని స్టార్ట్ చేసింది చెట్లు చూడు ఇదిగోండి ఇదే శ్రీవారి పాదాలు ఇంకా ఇక్కడ తిరుమలలో ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆల్రెడీ వచ్చాం కదా అబ్బా ఏముంది లే అన్న ఫీలింగే ఉండదు మళ్ళీ ఏదో కొత్తగా అప్పుడే వచ్చినట్టు అలా ఉంటుంది ఎంత బాగుంటుందో అసలు నిజంగా చెప్తున్నాను వచ్చినప్పుడు అంతా ఏదో పాజిటివ్గా ఉంటుంది మనం ఒకవేళ ఏదో దిగులు పెట్టుకొని ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్తో ఫేస్ చేస్తూ వచ్చినా కానీ మనం అవన్నీ మర్చిపోయి ఇంకా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం ఇంకా ఇక్కడ ఈ క్యూ చూసి మా యాప్ ఏడవడం స్టార్ట్ చేసింది వెళ్ళిపోదాము అనేసి చూసారుగా శ్రీవారి పాదాలు ఇంకా అక్కడ దండం పెట్టేసుకొని ఇంకా కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాము వాడు ఎక్కడే వీళ్ళకి ఎందుకు మోహన ఇలా సౌండ్ చేసేటివి కొనిస్తాడు ఇంకా ఇక్కడ షాపింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే అన్నీ మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ అంతా చూస్తూ ఉంటాం కదా పాప వినాశనం అనేసి జపాలి అనేసి సో అక్కడ దొరికేటివి అన్ని పూసల దండలు ఇట్లాంటివి అన్నీ ఉంటాయి కాకపోతే కొన్ని కొన్ని కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఇదిగో ఆ పీకలు ఉన్నాయి అవి ఇక్కడే కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ కోసం దొరుకుతాయి ఆ పూసల దండలు ఏమంటే ఎక్కడ చూసినా అవే ఉన్నాయి ఈవెన్ షిరిడీలో కూడా అవే ఉన్నాయి తీసుకో ఫారెస్ట్ బబ్బా
ఇంకా లాస్ట్ టైం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు సుభద్ర శ్రావ్య అందరం వచ్చాం కలిసి ఇక్కడ అప్పుడు ఇక్కడ అందరం కలిసి ఫొటోస్ తీసుకున్నాము అవన్నీ గుర్తుకొస్తే అవన్నీ మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాము ఇంకా మేము కూడా ఇక్కడ భలే వెరైటీ వెరైటీ ఫొటోస్ తీసుకున్నాము టెడి తీసింది నాకు మోహనకు శిరీషాకి ఒక్కొక్క చెట్టు దగ్గర ఒకరి నుంచి పెట్టింది తీసింది మళ్ళీ సుదర్శన్ వాళ్ళకి నేను తీసాను ఇంకా ఇక్కడ కొందరు అడిగారు ఫొటోస్ తీమని వాళ్ళకి తీసాం మేము కూడా ఇంకా ఈ ప్లేస్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చాము అనుకోండి అబ్బా సూపర్ గా ఉంటుంది వ్యూ ఇక్కడ నుండి అంతా ఇంకా చెట్లు అంత బలే ఉంటుంది అసలు అంతే ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతున్నాము ధర్మగిరికి వెళ్దాము అనేసి అనుకున్నాము అక్కడ ఏముంటుందో తెలియదు వచ్చేటప్పుడు ఆ నేమ్ చదివాము అనమాట ఇంకా సరే మోహన ఏమంటే వెళ్దాం అక్క అనేసి అనింది ఇంకా ఇంకా అక్కడికి వెళ్దాము అనుకున్నాం కానీ మా సుదర్శన్ ఏమంటే అక్కడికి తీసుకెళ్ళట్లేదు మమ్మల్ని మీరు ఒకవేళ వెళ్తే వెళ్ళండి తప్పకుండా ధర్మగిరి కూడా ఇటు వస్తుంది ఇంకా మా సుదర్శన్ ఇక్కడ మాకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఇచ్చాడు ఏంటి తెలుసా ఇంకా ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోతారు ట్వెల్వ్ ఏమో ఆ టైం అక్కడ అవుతా ఉంది అప్పుడు ట్వెల్వ్ థర్టీ మధ్యలో ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం మేము అనుకునేసరికి మా సుదర్శన్ భోజనం టైం అయింది కదా బుజ్జు అక్కడికి తీసుకెళ్తాను పదండి మీరు భోజనం అడుగుతున్నారు కదా ఎప్పటి నుండో తిందాం తిందాం అనేసి కుదరలే తిన్నంత అదే ప్రీ భోజనం పెడతారు కదా సో అక్కడ అన్న ప్రసాదం అంటారు సో అక్కడ తీసుకెళ్తాను పదండి అనేసరికి మా ఫేసెస్ ఏమంటే అలా అలసిపోయి ఉండేటివి ఒకసారిగా అలా వెలిగిపోయాయి అనమాట ఇంకా కార్ అక్కడ పార్క్ చేసేసుకొని ఇంకా అక్కడ నుండి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం మళ్ళీ అక్కడ పార్కింగ్ ఉండదు అనేసి ఇంకా ఇక్కడ సైడ్ అంతా ఏమంటే ముగ్గులు అవన్నీ చూసేసరికి మోహన శిరీష అక్క అక్కడ ముగ్గు వేసుకోవాలి అంటున్నావు కదా అది తీసుకో అక్క అనేసి అంటా ఉన్నారు పాపం కానీ మా సుదర్శన లాంటివన్నీ ఏం కొనియుడు ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎంత క్రౌడ్ ఉండిందో చూసారో ఎలా వెళ్తున్నారో కానీ తొందర తొందరగానే మూవ్ అయిపోతా ఉండింది లేదు చాలా పెద్ద క్యూ ఉండింది అసలు నేనైతే అదే అనుకున్నాను చక్ర స్నానం అవ్వదు అనుకుంటే అది కూడా కుదిరిపోయింది నేనే మునిగాను అంత జరిగింది ఇంకా భోజనం ఒక్కటే అయిపోతే అబ్బా ఈ ట్రిప్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయినట్టు అనుకున్నాను ఇంకా అలాగే జరుగుతా ఉంది నాకైతే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఇంకా ఇక్కడ సాదం పెట్టారు ఫస్ట్ సో అదే తింటున్నాము ఒకటి చెప్పేదా అస్సలు ఆకలేదు ఎంత ఆశగా వచ్చామో తెలుసా కానీ ఆకలే వేయట్లేదు ఇంకా ఈ తిరుమలలో ఈ చట్నీ చాలా బాగుంటుంది ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందో అంత టేస్టీగా ఉంటుంది మేము ఇంట్లో కూడా ఒకసారి చేసుకున్నాం కానీ ఆ టేస్ట్ రాలేదు బట్ ఇక్కడ ఏమంటే ఆ రోజు ఎప్పుడు ఉన్న టేస్ట్ అనిపించలేదు ఇంకా ఇక్కడ మాస్టర్ మారారు అనేసి అనుకున్నాం మేము ఇంకా ఇదేదో కర్రీ పెట్టారు ఇంకా వేడి వేడి అన్నం పెడతారు భలే ఉంటుంది నార్మల్గా లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఏమంటే వాళ్ళే సాంబార్ రైస్ అని పెరుగన్నం అనేసి అలా కలిపి వాళ్ళే తీసుకొచ్చేసి రసం రైస్ అట్లా పెట్టేశారు కానీ ఈసారి అలా కాదు మళ్ళీ ముందర ఎలా పెట్టేవాళ్ళు అలానే పెడుతున్నారు అనేసి అనుకున్నాము ఇంకా ఇక్కడ సాంబార్ అయితే భలే ఉంటుంది ఇంకా ఆ రోజు సాంబార్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా అనిపించి ఎప్పుడు ఉండేలాగా లేదే అనేసి అనిపించింది మా అందరికి కానీ వేడి వేడిగా తింటున్నాం కదా తినేయాలి అనిపిస్తుంది ఇంకా నేనైతే తింటున్నాను మా అత్తయ్యని తలుచుకుంటూ తింటున్నాను మా అత్తయ్యకి వెళ్ళి చెప్పాలి ఆంటీకి ఆంటీ ఎప్పుడు లాగా లేదా ఆంటీ ఈసారి డిఫరెంట్ గా ఉందా ఆంటీ అనేసి అనేసి అనుకుంటూ ఉన్నాను ఏమంటే ఆంటీకి కూడా భలే ఇష్టం ఇక్కడికి వచ్చి తినాలి అంటే ఇంతకు ముందంతా అంటే పిల్లలు చిన్న చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అంతా ఆంటీతోనే వచ్చేవాళ్ళం ఆంటీ అన్ని మాకు చూపించేది తీసుకువెళ్లేది అన్ని తినిపించేది అసలు సుదర్శన వాళ్ళని పట్టించుకునే వాళ్ళం కాదు ఆంటీ ఒకటి ఉండే చాలా అనుకునే వాళ్ళం ఆంటీకి ఎప్పటి నుండి హెల్త్ బాగాలేకుండా వచ్చేసిందో దాని తర్వాత నుండి ఇంకా కొంచెం పాపం స్లో అయ్యారు అప్పటి నుండే ప్రతి ఒక్కసారి సుదర్శన వాళ్ళతో వెళ్ళడము వాళ్ళు కొనిస్తే కొనుక్కోవడము అట్లా జరిగింది సో ఇంకా మేము బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాము పిల్లలందరూ మంచిగా తిన్నారు మీకు అప్పుడే ఆకలేస్తా ఉంది
ఇంకా మేము అనుకున్నాము బయలుదేరిపోతున్నాం ఇంటికి అనేసి కాదంట మా సుదర్శన్ ఎప్పుడో మా టెడీకి మాటిచ్చాడంట లేపాక్షికి తీసుకెళ్తాను అక్కడ కొనిస్తానరా నీకు భగవద్గీత అలాగే రామాయణం బుక్ అని అక్కడ ఎక్కడో అడిగింది కొనిలేదు కదా అందుకనేసి ఇక్కడ అనమాట ఇక్కడ లేపాక్షిలో ఉంటుందో దొరుకుతుంది బలే కొనిస్తాను పద అని చెప్పి చెప్పాడంట అదిగోండి లేపాక్షి వచ్చేసింది సో ఇంకా అక్కడికి వస్తున్నాము కొనుక్కోడానికి ఇంకా ఇక్కడ ఏమంటే పార్కింగ్ అసలు ఇంకా అక్కడ పార్కింగ్ దగ్గర చాలా టైం పట్టింది అసలు ప్లేసే లేదు అట్లా తిప్పి ఇట్లా తిప్పి టెన్ టు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అక్కడ తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ అక్కడ పెట్టేసి వచ్చాము వెళ్ళిపోతున్నారా ఇంకా ఇక్కడ లోపల కెమెరా నాట్ అలౌడ్ సో అందుకే ఇంకా ఇక్కడ ఏమి షూట్ చేయలేదు ఒకేసారి బయటకు వచ్చినాక వీడియో తీసుకోండి అక్కడ ఏం బాగాలేవు నన్ను అన్ని ఇలాంటి ధర నువ్వు అడిగింది కడి ఏం అక్కడ ఎక్కడో ఇంకా భగవద్గీత బుక్ అక్కడ లేదంట లేపాక్షిలో అందుకే మా సుదర్శన్ పాపం వాడికి కొంచెం ఏదో ఒక హ్యాపీనెస్ వాడి కోసం అనేసి అదొకటి కడియం ఏదో కొనిచ్చాడు ఇంకా లేపాక్షికి ఆ ముందరే ఒక చిన్న షాప్ ఉంటే ఇంకా అక్కడ ఏమంటే ఈ బుక్ ఏదో స్టోరీ బుక్ అంట అది కొనిచ్చుకుంది ఏది వదలట్లేదు బాబా వీళ్ళు ఇంకా ఇక్కడ కాఫీ తాగుదాం అనేసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు సుదర్శన్ సడన్ గా అట్లా వెళ్తూ ఉంటే సరే అనేసి ఇక కాఫీ తాగేసి వెళ్ళాము ఇంకా అక్కడ బొమ్మలు ఆ చిన్న క్యూట్ గా క్యాట్ ఉంది కదా సేమ్ అలాంటిది ఫిజ్ గార్డ్ ఒకటి హ్యాపీ ఒకటి భలే ఉన్నాయా అమ్మయ్యా వీళ్ళ షాపింగ్ అయిపోయింది ఇంకా ఇంటికి బయలుదేరిపోతున్నాము ఇంకా మా ట్రిప్ అయితే భలే జరిగింది కదా అనుకోకుండా అసలు సాటర్డే రావాలనుకుంటే ఫ్రైడేనే వచ్చాము నైట్ ఉంటామో ఉండమో తెలియదు రూమ్ కూడా లేదు అనుకుంటే రూమ్ దొరికిపోయింది ఇంకా నైట్ కూడా ఉన్నాము అదంతా పక్కన పెడితే మళ్ళీ ఎప్పుడు లైఫ్లో జరగంది చక్ర స్నానము దాంట్లో మళ్ళీ నేను వెళ్ళి ఉండగడము అదొక పెద్ద హైలైట్ అనమాట ఈ వ్లాగ్కి ఇంకా ఇలా వెళ్తూ ఉంటే మంచి మంచి వ్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి అవంతా కూడా వీడియో తీశాను కానీ మీరు ఎప్పుడు చూస్తూనే ఉంటారు వస్తూనే ఉంటారు నేను ఆల్రెడీ చూపించున్నాను ఎందుకులే అన్నట్టుగా అవంతా ఇంకా మీతో షేర్ చేసుకోవట్లేదు డైరెక్ట్గా గబ గబ ఇంటికి వెళ్ళిపోదాము ఆంటీతో ఇవన్నీ షేర్ చేసుకోవాలి అనేసి ఆంటీ ఇంతకు ఏం చేస్తున్నారో తెలియలేదు ఇంతకీ అస్సలు సంగతి మర్చిపోయాను మీకు చెప్పడం ఆంటీ నాకు మధ్యాహ్నం టూ మిస్ కాల్స్ ఇచ్చున్నారు మళ్ళీ నేను ఫోన్ చేస్తే అదే పాదాలు శ్రీవారి పాదాలు దగ్గర ఫోన్ చేస్తున్నారు నేను మళ్ళీ చూసుకున్నా మళ్ళీ చేస్తే ఏమో కనెక్ట్ కాలేదు ఇంకా సుదర్శన్తో మాట్లాడుకుంటా వచ్చాను అదే మళ్ళీ సుదర్శన్ ఫోన్ చేశారంట ఏమంటే నేను భవానీ అనేసి పాప వినాశనంలో పూసలు దండలు తీసుకున్నప్పుడు వీడియో కాల్లో మాట్లాడానే మన ఫాలోవర్స్ అని చెప్పాను వాళ్ళని నేను ఇంటికి రమ్మన్నాను కదా స్టైల్గా సాటర్డే వచ్చేసాయి రేపే వచ్చేసాయి మేము ఎప్పుడు వెళ్తామో తెలీదు రేపు ఈవినింగ్కి అయినా వెళ్ళిపోవచ్చు అనేసి నేను ఇన్న చెప్పున్నాను వాళ్ళతో పాపం వాళ్ళు ఏం చేశారు నాకు తెలియదు కదా ఇక్కడ ఇక్కడే ఉంటాము రూమ్ దొరుకుతుంది చక్ర స్నానం చేసుకుంటాము ఇట్లాంటివి ఏం తెలియదు నాకు అలా వెళ్ళిపోతాం కదా అన్నట్టుగా తను చెప్పేశాను ఇంకా తను చెప్పిన సంగతి మర్చిపోయాను ఇంకా వాళ్ళు ఏమంటే రమ్మని చెప్పున్నాను కదా మీట్ అవ్వడానికి పాపం వాళ్ళు వచ్చారంట ఇంకా ఆంటీతో కొంతసేపు ఉండి మంచిగా మాట్లాడేసి వెళ్ళినట్టున్నారు వెళ్ళి అడగాలి ఆంటీని పాపం పాపం వాళ్ళకి మళ్ళీ నేను ఫోన్ ఫోన్ చేయాలి ఫోన్ నెంబర్ నా దగ్గర లేదు ఆంటీకి ఇచ్చేసి వెళ్ళుంటే బాగుండు అనేసి అలా అనేసి అనుకున్నాను ఇంకా కార్ ఇలా ఎక్కామో లేదు అందరూ మంచిగా నిద్రపోయారు ఇంకా హ్యాపీ మాత్రం పడుకోలేదు కదా దీంతో ఆడుకుంటానే ఉంది కొంతసేపు తర్వాత హ్యాపీ కూడా పడుకునేసింది అందరినీ చూశాను వెనకాల అందరు పడుకునేస్తున్నారు నేను మాత్రం నిద్రపోలేదు నాకు ఇది నిద్ర రాలేదు ఇంకా తిప్పాలి ఇంకా చూడాలి అంటే ఇంకా చూస్తూనే ఉంటానేమో నేను ఇంకా ఇక్కడ అంతా చూసారు నడిచి వెళ్ళే వాళ్ళు దర్శనానికి ఇప్పుడు వెళ్తే ఎప్పుడు వెళ్తారో ఇంకా బ్రహ్మోత్సవాలు అయిపోయినాయిగా ఇంకా దర్శనానికి అస్సలు టికెట్ దొరకవు చాలా బిజీ ఉంటుంది అమ్మా ఎందుకు లేండి ఇంకా ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి గుడి ఉంటుంది వెళ్దాము అనుకున్నాము
కానీ అందరు పడుకునేసరికి ఎందుకులే అని చెప్పేసి ఇంకా వెళ్ళ లేదు డైరెక్ట్గానే ఇంటికి వెళ్ళిపోద్దాంలే బుజ్జు అనేసి అందరు లేపాలి కదా పాపం మళ్ళీ పాపం డిస్టర్బెన్స్ ఎందుకులే అన్నట్టుగా ఎవరిని లేపకుండా అక్కడికి వెళ్ళకుండా బయట ఉండే దండం పెట్టేసుకునేసి ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయాము యాక్చువల్గా నేను హైదరాబాద్కి మమ్మీ డాడీ వాళ్ళకి వెళ్ళాలి అనుకున్నాను కానీ దేవుడు ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడు తిరుమలకి అది ఎప్పుడు చేయని పని ఒకటి చేపించాడు ఇంకా మమ్మీ డాడీ దగ్గరికి మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా వెళ్ళొచ్చు కానీ ఇలాంటి దగ్గర ఇలాంటివి ఎప్పుడెప్పుడు రావు కదా ఎప్పుడు ఒకసారి వస్తుంది సో చే బ్లెస్డ్ అనిపించింది ఇంకా మా సునీల్ మొబైల్ షాప్ చూపించాలి మీకు చాలా రోజులైపోయింది చూపించేసి మళ్ళీ ఇది దివాళీ వస్తుందిగా అప్పుడు రెడీ చేస్తాడు అంత మంచిగా దాన్ని ఆ సునీల్ షాపు పెద్దదిగా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే కొన్ని కొన్ని ఎట్లా అంటే చిన్నదిగా ఉన్నప్పుడే బాగా కలిసి వస్తూ ఉంటాయి దాంట్లోనే ఉన్నప్పుడే ఇంకా పెద్దదిగా చేసినప్పుడు ఒకసారి కలిసి రాదు సో అలా అలానే పెట్టుకో అన్నాడు మా అంకులు ఉన్నప్పుడు ఉంటే అది అలాగే ఉంది అదిగోండి మా అత్తే అక్కడ కూర్చోమన్నారు హ్యాపీ అప్పుడే వెళ్ళింది ఏదో చూపించేస్తా ఉంది ఇంకా టెడ్డీ కూడా ఏమేమి కొని ఇచ్చారు సుదర్శన అవన్నీ ఇంకా నేను ఆంటీకి తెలియ తెచ్చాను కదా ఆంజనేయ స్వామి జపాలి దగ్గర నుండి సో అది ఇచ్చాను ఇంకా అదేమంటే ఆంటీ అక్కడ పెట్టుకొని ఉంటారు గ్లా అక్కడ ఒక మిర్రర్ ఉంది సో అక్కడ పెట్టారు ఇంకా మా సుదర్శనం అంటే ఇది చక్ర స్నానం చేసిన నీళ్ళు అనమాట సో ఆ వాటర్ తీసుకొచ్చి ఆంటీ మీద ఇలా మా బూచమ్మవ్వ మీద ఇంకా మాసుదాత మీద అందరి మీద ఇలా చల్లాడు వాళ్ళు రాలేదనేసి మోహన పడుకుంటా అంటే మీరు అసలు ఒకరు గమనించారా మేము తిరుమలకి వెళ్ళాం కానీ ప్రసాదమే తీసుకోలేదు అనేసి ఎవరైనా అనుకున్నారా మా సునీల్ ఏమంటే మా కోసం ప్రసాదము ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు అంటే వాళ్ళతో పంపించారు అనమాట వేరే వాళ్ళు సో మీరేం ప్రసాదం దగ్గరికి వెళ్ళకండి నేను అక్కడ తెప్పిచ్చేస్తున్నాను అని చెప్పారు సో ఆ ప్రసాదమే అనమాట అక్కడ తిరుమల ప్రసాదము ఇంకా మేము కొనుక్కున్న పూసలు నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చిన పూసలు ఓ అవన్నీ నేను షాపింగ్ చేసినవన్నీ అనమాట ఇవన్నీ ఇంకా ఈ ఇయర్ రింగ్స్ కొనుక్కున్నాము ఇక్కడ ఫస్ట్ ఉంది ఫస్ట్ కాదు ఇది గోల్డ్ కలర్వి ఇట్లా వాటర్ డ్రాప్ లాగా ఉన్నాయి చూసారా పెద్ద పెద్దవి అది నేను పల్మన్ హౌస్లో చూశాను ఎంత తెలుసా ఫో ఫైవ్ నైంటీ నైన్ అనుకుంటా అదిగో ఇవే ఇంకా అది అంత రేట్ ఎందుకు లే అన్నట్టుగా తీసుకోకుండా అలానే కార్ట్లో పెట్టున్నాను ఇంకా ఇక్కడ లక్కీగా నాకు థర్టీ రూపీస్కే దొరికాయి సేమ్ అలానే ఉన్నాయి క్వాలిటీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అంతే కానీ బాగున్నాయి నాకు చాలా నచ్చేసాయి ఇవి ఇంకా మేము బ్యాంగిల్స్ తీసుకున్నాము మాకే తీసుకున్నాము ఇంకా మా ఫ్రెండ్స్కి ఇవ్వడానికి కూడా తీసుకున్నాము ఇంకా టెడ్డీ కూడా వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి కూడా ఇవ్వాలి టీచర్కి ఇవ్వాలి సో అట్లా అనేసి కొన్ని తీసేసుకున్నాము అక్కడ మాకు నచ్చింది అనమాట ఇంకా సైజెస్ అంటారా ఏదో బ్లైండ్గా తెచ్చేసాము తనకి ఈ సైజెస్ సరిపోతుంది అలా అనేసి తీసుకొచ్చేసాను ఇంకా ఇది ఒకటి తీసుకుంది మోహన్ ఇలాంటివి రెండు తీసుకోవాలనింది కానీ ఇంకొక దగ్గర ఒకటి లేదనమాట ఇట్లాంటిది అక్కడే ఉండింది సో ఇది ఒకటి తీసేసుకున్నాము సో అంతే ఇక్కడితో ఈ బ్లాగ్ ఎంచర్ చేస్తున్నాను దీని కంటిన్యూషన్ ఇంకా ఉంది అది నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో షేర్ చేస్తాను సో సో మీ అందరికి ఈ బ్లాగ్ నచ్చింది అనుకున్నాను అది లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అక్కడ ఫ్లైట్ వెళ్తా ఉంది పైన అదే చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ అంటే దేవుడు కొండలు చూపించకుండా అక్కడెక్కడో చూపిస్తా ఉంది ఏంది అనుకుంటారు కదా అందుకే చెప్తున్నాను సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్